Vamos lá. Com base na figura do Excel 2010, ao lado, assinale a alternativa correta que indica o nome do estilo de referência configurado que altera como as fórmulas do Excel se referem às células. E ali vem a letra A, LNUM, underline CNUM, letra B, C1L1, letra C, L1C1, letra D, NUM, C, underline NUM L, e a letra E, COU, underline LIN. E aí, pessoal, qual a resposta correta para essa questão aqui? Então vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar para vocês agora passo a passo. Primeira coisa, observem aqui a imagem que não está coluna com letra. Não sei se todos vocês perceberam, mas percebe que as linhas e as colunas estão com números. Observa, ó. normalmente no Excel é coluna A, coluna B e coluna C. E agora está coluna 1, coluna 2 e coluna 3. E observa que as linhas aqui também, ó, linha 1, linha 2 e linha 3. Mas se vocês observarem, as colunas é que estão estranhas, né? Porque normalmente no Excel é coluna A, coluna B e coluna C. E agora está coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Vamos ver isso na prática, como a gente faz isso dentro do Excel. Vou mostrar para vocês agora passo a passo aqui, abrindo um novo, uma nova pasta de trabalho, quer dizer, um novo arquivo aqui do Excel, para a gente poder trabalhar em cima disso. Vou deixar super ampliado aqui e aí vocês vão acompanhando comigo, certo? Todo mundo fica bem atento agora. Percebe que no meu exemplo agora, inicial aqui, eu tenho coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. Como é o padrão do Excel, né? E aqui eu tenho linha 1, linha 2, linha 3, como é o padrão do Excel. Isto é, as colunas são identificadas com letras e as linhas são identificadas com números. E aí quando eu quero referenciar uma célula, eu vou colocar um valor lá, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o valor 10, o valor 20, o valor 30 e o valor 40. E aí quando eu quiser agora pegar o valor da célula B2, B2 eu coloco igual B2, perfeito, e dá o valor 40, basta botar igual B2 dá o valor 40, né? Vamos preencher mais alguns dados aqui, ó, vamos botar 9, vamos colocar aqui 0, vamos colocar aqui 1, o 2 e o 3. E agora eu vou fazer um outro exemplo aqui, ó. fazer igual uh, B3. O que, que significa B3? Que é a coluna B e a linha 3, e aí me dá o resultado 2. Até agora, tudo tranquilo, sem problema nenhum, está no padrão original do Excel. Então, vem comigo agora passo a passo. Observa, pessoal, quando nós clicamos aqui na guia arquivo do Excel, nós temos bem embaixo aqui, opções. Observa, eu cliquei na guia Arquivo do Excel. Agora eu vou clicar aqui embaixo onde diz Opções. E quando a gente clica em Opções, nós podemos alterar as configurações do Excel. São as opções que permitem alterar as configurações do Excel. Entre essas configurações, existe aqui uma opção chamada Fórmulas. Fórmulas. E aqui vocês vão ver que está escrito assim, ó, Estilo de Referência L1C1. Eu até vou aumentar aqui, pessoal. Deixa eu fazer aqui um aumento na imagem para vocês. Só deixa eu, um momentinho aqui que eu vou ampliar uma imagenzinha para vocês enxergarem melhor. Para não ficar tão pequenininho ali. E aí vocês vão conseguir enxergar melhor o que eu quero dizer. Vou deixar bem ampliadão para não restar dúvida ali, certo? Então vai aparecer na tela de vocês agora aí bem ampliado a imagem. Então depois que eu entrei nas configurações do Excel, lá em opções, percebe que aparece aqui escrito, ó trabalhando com fórmulas. E aqui diz assim, estilo de referência L1C1. E o que, que o Excel diz sobre esse estilo de referência L1C1 que está desmarcado? O Excel diz assim, ó, altere a maneira como as fórmulas do Excel se referem às células. Em vez de usar letras para as colunas e números para as linhas, vou aumentar ali para vocês enxergarem a partezinha mais de baixo do que, que ele diz, ó. Deixa eu só mostrar ali, ó. em vez de usar letras para as colunas e números para as linhas, esta opção permite o uso de números para as linhas e colunas. As células são referenciadas nesse formato, que é o formato L1C1. L1C1. Por que, que é L1C1? Porque primeiro eu indico a linha e depois eu vou indicar a coluna. Então esse recurso pessoal que permite fazer isso nós chamamos de estilo de referência L1C1. Eu vou marcar aqui a opção e agora eu vou diminuir ali o nível do zoom para vocês enxergarem ali. Marquei a opção L1C1 e vou confirmar. Olha como é que ficou a minha planilha agora, prestem bem atenção. 
percebe que a minha planilha tem agora as colunas com números, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, e as linhas também estão com números, linha 1, linha 2, linha 3. E agora quando eu quiser pegar o valor 2 que está aqui na, coluna, na linha 3 e na coluna 2, eu vou colocar assim, ó, igual, igual, aí eu quero buscar lá L de linha, L de linha, né? E aí eu vou colocar ali linha 3, linha 3, igual L3. E aí agora eu quero botar que está na coluna 2, então eu vou botar C2. Então no momento que eu digito igual L3, C2, eu estou dizendo que é a linha 3 e a coluna 2. Então quando eu der Enter aqui, aparece o resultado 2. Se eu digitar como eu digitava antes, que era igual B3, eu dou Enter e ele me diz que dá erro. Observa, quando eu tentei digitar como antes, B3, que seria coluna B, linha 3, agora ele dá erro, porque agora eu tenho que fazer no sistema L1C1, e o sistema L1C1 é igual à linha desejada, então vou botar L para indicar a linha, que nesse caso é a linha 3, e a coluna desejada, aí eu vou botar C de coluna, e a coluna desejada, nesse caso, a coluna 2, e aí ele vai entender que é a linha 3 e a coluna 2, e eu vou dar Enter e ele vai mostrar o resultado 2. Isso é o que a gente chama de sistema L1C1. Agora, ah, não quero mais isso, professor. Então, clica de novo lá na guia arquivo, clica em opções e desmarca, desmarca lá em fórmulas a opção que diz estilo de referência L1C1. Desmarquei. E agora voltou a ficar coluna A, coluna B, coluna C, linha 1, linha 2, linha 3. E agora eu posso fazer igual B3, dou Enter, agora mostra o resultado 2 normalmente. Certo? Então, voltando para a nossa questão, a questão pedia, com base na figura do Excel 2010, percebe? Com base na figura do Excel. E o Excel está mostrando aqui a figura com coluna 1, coluna 2 e coluna 3, não é coluna A, B e C. Então, ele diz, com base nessa figura ao lado, assinale a alternativa correta que indica o nome do estilo de referência configurado, que altera como as fórmulas do Excel se referem às células. E a resposta, então, é a nossa letra C de Canadá, L1C1. O sistema se chama L1C1, porque eu vou digitar primeiro a indicação da linha, com o número, e depois a coluna também, indicando um determinado número. C de Canadá é o gabarito desta questão.